I could stay like this forever following you. Hi, good morning. Today is another day to smile, to hope, to pray, and to be happy. Dahil muli po tayo magkakasama ngayon sa Up Close and Personal. And of course, we have a very special guest. He is my um, number one of my favorite artists. He is a very good writer also. International and award-winning Mr. Randy Valiente. Ako si Randy Valiente. Isa akong manunulat at dibuista ng comics. Inspirations, wala akong ma-pinpoint na tao eh, or mga tao kung sino talaga yung inspiration ko dahil tingin ko mas nauna yung ano, yung yung passion ko maging na maging writer at saka artist kaysa magkaroon ng inspiration kasi bata pa lang naman ako. Mahilig na talaga akong ano, uh, mag-drawing tapos gumawa ng kwento. So, siguro yung inspiration dumating na lang sa akin yan nung ano eh. Uh, nung naging professional na ako kasi tumingin na ako ng trabaho ng iba tapos naging seryoso na yung ano yung yung analysis mo dun sa binabasa mo o sa tinitingnan mo drawing, yun siguro nabuo na yung mga inspirations. Pero wala pa rin ako masasabi kung sino talaga yung inspiration ko kasi sobrang dami. Eh. Um, hundreds tingin ko eh hindi hindi pwedeng ano eh ma-pinpoint kasi tingin ko yung development ng pagiging artist at writer dumarating yan lagi eh so parang every ano na every tumataas yung appreciation mo nadadagdagan din yung ano yung inspiration mo tapos dumadami na yung ano yung yung influences mo yun big fear wala akong ma- wala rin ako masabi dahil um, siguro yung yung mga early days ko as artist as writer sa comics meron akong mga fears of course pero hindi sila mga big fears eh alam mo yung mga simpleng uh, masisingil ko ba to ngayon or uh, tatanggapin kaya to ng editor yung mga ganon hindi, hindi siya talaga big fear eh uh, Siguro yung isa na siguro sa medyo malaki-laki pero hindi pa rin eh nung time na ano mga 90s to eh na parang feeling ko uh, aalis na ako sa pagiging ano pagiging writer and artist eh, kasi naman yung time na yon 90s talagang paghirap sa comics noon eh kasi marami na nga nagsasarang publication tapos hindi ko na alam kung saan ako tatakbo so yun uh, kasi wala akong ibang tatakbuhan eh Uh, parang ibinuhos ko yung ano yung yung oras ko para maging writer artist tapos biglang ganun lang yung madadatnan mo so parang ang fear ko sana ko tatakbo or may matakbuhan man ako baka hindi ko gusto yon like may time nung 90s na ano eh talagang gusto ko ng bumitaw tapos naghahanap ako ng kahit anong trabaho na lang basta, basta regular eh. Alam mo naman ang contributor nung 90s. Di ba? Pag writer artist ka, wala namang regular na ano, na kinikita. So, ayun. Yung maghanap siguro ng ibang trabaho na hindi mo gusto. Naranasan ko kasing magsulat sa iba't ibang ano eh, platform. Uh, pero nagsimula talaga sa comics. Doon talaga ako una magsulat tsaka nagdrawing. And then later on, uh, punta ako sa pocket book, uh, nagsulat ako sa song hits, sa magazine, sa dyaryo, uh, nagsulat ako ng, ano, ng stage play, kung ano-ano. Uh, pinakapaborito ko talaga comics pa din eh. Kasi nga, both uh, writer and artist ako. So, tingin ko walang ibang platform na mag-fit sa akin, kundi yung comics eh. Um, although, natutuwa rin ako sa children's book kasi gumagawa rin ako ng children's book eh. kasi pwede ko rin sila pagsabayin eh uh, writing tsaka drawing so ayun gusto ko yung ano yung yung comics tsaka children's book kasi ano masyado siyang personal sa akin eh pareho ko nagagawa yung pareho kong talent yung pareho kong ano uh, ginagawa sa buhay 
na tingin ko hindi ko siya magagawa sa ibang platform eh. Halimbawa, uh, nag, nagsulat ako ng pelikula. Wala, magiging scriptwriter ka lang. After nun, ibibigay mo na siya sa director. So, wala ka ng say dun. Sa animation, ganun din. Pwede akong maging layout artist or storyboard artist. Pero after nun, wala na. Ipapasa na sa iba yun. Dadaan na sa director yun o kung sino mong mga head animators. Wala. So, napaka-personal kasi sa akin ng, ano yun, ng comics tsaka ng children's book kasi nagagawa ko pareho yung gusto ko. Siguro ang message ko, ano, mm, ituloy nyo lang kung ano yung gusto nyo gawin. Wala namang ano eh, wala namang, wala namang pumipigil. Well, kung may pumipigil sa inyo, yun ang mahira. Pero kung ano yung gusto nyo gawin, ituloy nyo lang eh. Kasi ganun, dumating sa akin yung stage na yan eh, kung gusto ko ba talaga maging writer, maging artist, or bumitaw na lang sa ganitong trabaho. Pero itinuloy ko eh, nag-decide talaga ako eh. Ano yun eh, big decision sa akin eh. So, ayun, ano, uh, pinursigi ko. Tingin ko, ano, hindi ako nagkamali dahil yun na yung ginagawa ko ngayon as full-time writer and artist. So, walang pagsisisi, wala nang, walang bawian dahil yun naman talaga yung gusto ko eh. So, ang message ko siguro, ano, hanapin nyo kung ano yung gusto nyo talagang mangyari. Then, ano, be good at it. Uh, ang hirap eh, ang hirap ng, ng competition sa, sa, ano, sa, sa field na to, sa pagiging writer and artist. Napakadami, lalo ngayon, ano na, global na yung, ano, global na yung labanan. Dati kasi, di ba, ang labanan, ano lang, eh, local lang, eh, Pilipinas, eh. Pero ngayon, kasi global na, eh. Nung, nung pumasok na yung internet, parang ang lawak, lalawak, ang lawak na ng scope nung, ano, nung pwede nating abutin. So, yung competition, lumalawak na rin. So, wala kang choice ngayon, kundi maging magaling. <laughs> hindi pwedeng, ano ka lang, eh. Uh, okay na. Walang, walang okay na, eh. Nung, nung sa publication kasi dati, ganun lang ako eh. Uh, okay na to. Pag na-approve na to ng editor, okay, singilin na to sa isang linggo. Or napaka, ano, alam mo yun, napaka, napaka short nung, ano, napaka short-sighted nung, ano, nung orientation ko noon. Pero dahil nga lumilipas yung mga taon, tapos uh, nabuksan ako dun sa mas malawak na, ano, na mundo ng, ano, ng, lalo ng comics so, ayun uh, kailangan mo talaga ipursig eh, yung sarili mo favorite hero character hmm, hindi ko alam eh <laughs> uh, gumagawa ko ng comics pero tingin ko hindi masyadong superhero yung mga trabaho ko eh, kahit titingnan Siguro kahit tingnan lahat ng trabaho ko sa comics mula nung araw pa. Wala akong trabaho na superhero eh. Or, well, kung hero siguro, marami. As in, normal na tao. Pero superhero, hindi masyado eh. Hmm. Siguro, napaka-realistic nung, ano, <laughs> nung, nung takbo ng utak ko. Well, uh, favorite superhero, siguro, pamilya ko eh. Alam mo, unang-una talagang hero na, ano, na nabilib talaga ako. Yung lolo ko. <laughs> Yun talaga eh. Uh, kasi lumaki ako sa lolo ko eh. So, nakita ko yung, ano, yung pag-aalaga niya sa amin. So, yun. Hindi siya superhero, pero hero siya. And then siguro yung, well, nanay ko. Uh, marami eh. Parang bawat area ng buhay mo, meron kang matuturing na bayani eh. Um, wala sigurong isa eh. Tapos ang mga hero ko, hindi yung mga fantasy, <laughs> fantasy hero. Mga totoong tao talaga. Mga totoong tao. Wala rin akong ano, maalala kung ano yung pinaka-craziest tsaka embarrassing moment. Tingin ko kasi madami eh. Hmm, Siyempre, habang lumalaki naman tayo, nadagdagan yung edad na, marami tayong mga ganitong ano, experiences eh. Lately, parang wala akong matandaan eh. <laughs> uh, embarrassing moment. Wala akong maalala eh, siguro dahil nga ilang buwan na tayo nasa loob ng bahay lang. <laughs> Wala eh. 
Yun, wala akong maalala ano eh, na, mas, na medyo nakakatawang pangyayari. Siyempre, gusto natin yung mga ano, yung mga funny na tao. Yung, alam mo yun, medyo light yung yung dating sa buhay. Uh, ayaw natin ng mga sobrang seryoso eh. Pero siyempre, ano, uh, balance din kasi. Hindi pwedeng puro biro lang din naman lahat. So, kailangan may ano rin eh, may, may seriousness din eh. Tapos, ah, uh, Ayun, pero masarap kasi kasama ang ano eh, ang ang taong mapagbiro, uh, gagaan yung mundo mo eh. Kasi may mga kaibigan ako talaga, ano eh, yung sobrang seryoso sa buhay tapos wala kaming ibang pinag-uusapan kundi problema nila, problema ng mundo. Alam lahat ng problema sa mundo problema niyan eh. Pero yung, parang na ano eh, nakaka-burn out ka <laughs> kasama rin yung ganun eh. Minsan kailangan din natin kasi na ano eh, yung uh, Maging magaan lang yung tingin natin sa buhay. So, I think, balance lang talaga. Sexiest part. <laughs> Hindi ko alam kung, kung meron bang sexiest part sa katawan ko eh. Uh, well, alam mo yung pamilya namin, ang gaganda ng mga ilong namin eh, kung nakikita nyo. <laughs> korting ano eh. Kortang, korting ano, soft drink. <laughs> Hindi ko alam eh. Ewan ko, hindi kasi ako, ano, hindi ako concerned masyado sa katawan. Well, concerned ako sa katawan ko as, ano, sa side ng health. Pero yung pagpapaganda, yung, alimbawa, kailangan mong malaking dibdib, malaking bicep, tricep. Parang hindi ako masyadong concerned sa ganun, eh. Mas, mas internal yung, ano, yung concern ko sa katawan, eh. Mas gusto ko yung healthy yung kinakain, or nag exercise lagi hindi pang outer yung ano eh yung yung tingin ko sa ano sa sexiness kaya siguro ganun din yung tingin ko sa ano sa sa ibang tao although syempre nawapabilib ka naman kapag maganda yung katawan ng babae or lalaki pero hindi kasi natatapos dun yung appreciation ko eh. masyado kong ano eh minsan may nakakausap ako ang gaganda ng mga katawan pag nakausap mo na wala pa lang naman ng mga utak eh Minsan pag gano'n, naasar lang ako eh. <laughs> Matindi tong tanong na to. Uh, well, single kasi ako. So, favorite food talaga yung hahanapin ko. Wala namang iba. <laughs> Yun. Mm, favorite food, syempre. Yung sex, pwede maghintay yan. <laughs> Pero yung pagkain, kailangan mo yan araw-araw. At pwede hindi nga araw-araw, three times a day para mabuhay ka. I just assumed I'd play the part Of keeping you in the right direction No matter how, how your confidence may fall Mr. Randy Valiente. Follow him sa twitter.com slash randyvaliente instagram.com slash randy underscore valiente randy valiente uh, sa youtube drawing tv yun. <laughs> Sorry, hindi ko na makalimutan. Okay, please subscribe sa kanyang youtube channel na drawing tv. Marami po kayong matututunan tungkol sa mga bagay-bagay. <laughs> Thank you so very much. Um, yun, so, kita kits po tayong lahat ulit sa ating next video. Abangan po natin ating next guest. God bless sa inyo lahat. Ingat po, ingat, ingat, ingat. Sa lahat po nang gagawin nyo, kahit saan mo kayo magpunta. Bye-bye!